వెల్కమ్ టు ఫ్లేవర్స్ ఆఫ్ హోమ్ మేడ్ హలో ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు మీరు అందరూ ఇవాళ మనం తయారు చేసుకోబోయే స్వీట్ డిష్ ఏంటో తెలుసా పప్పు పాయసం ఇది తయారు చేయడం కూడా చాలా ఈజీ రుచి కూడా చాలా బాగుంటుంది అయితే ఇంకెందుకు ఆలస్యం వచ్చేసాయండి ఎంతో రుచికరమైన పప్పు పాయసం పెసరపప్పుతో పాయసం ఎలా తయారు చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం కావలసిన పదార్థాలు పెసరపప్పు వన్ కప్ బెల్లం ఒకటిన్నర కప్ కొన్ని జీడిపప్పులు కొన్ని యాలకులు ఎండు కొబ్బరి వన్ బై ఫోర్త్ కప్ కొబ్బరి పాలు వన్ టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి చిటికెడు ఉప్పు ముందుగా స్టవ్ వెలిగించుకుని ఒక ప్యాన్ పెట్టుకుని వేడి చేసుకుని అందులో పెసరపప్పు వేసుకుని రోస్ట్ చేసుకుందాం పెసరపప్పు కడిగి శుభ్రం చేసుకుని ఆరబెట్టి తర్వాత రోస్ట్ చేసుకోవచ్చు అలా కాకుండా డైరెక్ట్గా పెసరపప్పు ఫ్రై చేసుకుని దూరగా ఫ్రై అయిన తర్వాత కాస్త వాటర్ పోసుకొని వంపేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇలా ఒక నాలుగు నిమిషాల పాటు లో టు మీడియం ఫ్లేమ్లో రోస్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది కాస్త దూరగా వేగే వరకు ఇప్పుడు ఒక గిన్నె పెట్టుకొని అందులో వాటర్ పోసుకుంటున్నాను ఇక్కడ ఒక కప్పు పెసరపప్పు తీసుకున్నాం కదా సో మూడు కప్పుల వాటర్ పోసుకొని ఉడకపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఉడికిన తర్వాత ఒక తొంభై ఐదు శాతం వరకు దీన్ని మ్యాష్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది పూర్తిగా పేస్ట్ పేస్ట్గా చేసేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు ఇంకొక గిన్నె తీసుకొని అందులో వాటర్ పోసుకొని వేడి చేసుకొని అందులో కొన్ని యాలకులు కచ్చపచ్చగా దంచి వేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ ఒక కప్పు పెసరపప్పుకి ఒకటిన్నర కప్పు బెల్లం తీసుకుంటున్నాను కాబట్టి వన్ కప్పు వాటర్ని యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇంకొంచెం వాటర్ పోసుకోవాలి అనుకుంటే జస్ట్ ఒక వన్ బై ఫోర్త్ కప్పు యాడ్ చేసుకోవచ్చు వాటర్లో బెల్లం వేసుకుని వీటిని బాగా కలిపి మిక్స్ చేసుకుని కరిగించుకుందాం ఇలా చూసారా గరిటతో ఇలా వేస్తూ ఉంటే బెల్లం సిరప్లా ఉండాలి బెల్లం పాకంలో తిక్ చేసేయకూడదు గరిటతో ఇలా పోసుకుంటూ ఉంటే ఇలా జారుపడుతుందో చూసారా ఇలా ఉండాలి సో ఇలా ఉడికిన పెసరపప్పును తొంభై ఐదు శాతం మ్యాష్ అయ్యే విధంగా చేసుకుందాం ఇప్పుడు ఇందులో బెల్లం వాటర్ని యాడ్ చేసుకుందాం ఈ బెల్లం వాటర్ యాడ్ చేయగానే పప్పు వాటర్ ఇక చాలా లూజ్ లూజ్ అయిపోయినట్టు కనపడుతుంది కదా పప్పు కంటే కూడా బెల్లం వాటర్ ఎక్కువ ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది కదా ఇప్పుడు గరిటతో పప్పు బెల్లం వాటర్ మిశ్రమాన్ని బాగా కలుపుకుందాం ఇలా ఒక రెండు నిమిషాల పాటు గరిటతో కలుపుకుంటూ బాయిల్ చేసుకుంటూ ఉంటే ఈ పప్పు పాయసానికి థిక్నెస్ అనేది వస్తుంది బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు ఇలా పైన ఏర్పడుతున్న నురుగం తీసి క్లియర్ చేసుకుందాం ఇక్కడ నేను తాటి బెల్లం వాడాను అందువల్ల కలర్ కొంచెం డార్క్గా కనపడుతుంది నార్మల్ బెల్లం వాడితే కొంచెం లైట్గా కనపడుతుంది తాటి బెల్లం వాడకు ఆరోగ్యానికి మంచిదని ఇందులో నేను తాటి బెల్లం వాడడం జరిగింది ఇప్పుడు కొంచెం అంటే కొంచెం ఉప్పుని యాడ్ చేసుకుందాం ఉప్పు ఎందుకు యాడ్ చేస్తున్నామంటే ఆ స్వీట్ డిష్ యొక్క స్వీట్నెస్ని ఇది కొంచెం ఎన్హాన్స్ చేస్తుంది ఇప్పుడు ఇందులో కొబ్బరి పాలను కలుపుకుందాం కొబ్బరి పాలను యాడ్ చేయగానే కలర్ చూసారా ఎలా మారిపోయిందో అండ్ పప్పు మిశ్రమం కూడా కాస్త లూజ్ అయినట్టు అనిపిస్తుంది కదా సో అందువల్ల ఇప్పుడు ఈ మిశ్రమాన్ని చక్కగా కలుపుకో మిక్స్ చేసుకోవాలి అలా కలపడం వల్ల కాస్త థిక్గా మారుతుంది ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం ఇలాయిచి పౌడర్ని అంటే యాలకుల పొడిని వేసుకుందాం అందువల్ల మంచి సువాసన వస్తుంది సో దీన్ని కూడా చక్కగా ఇలా కలుపుకొని పక్కన పెట్టుకుందాం ఇప్పుడు వేరొక చిన్న బౌల్ తీసుకుని కాస్త నేవేసుకుని అందులో జీడిపప్పు ఎండు కొబ్బరి ముక్కలు వేసుకొని ఫ్రై చేసుకుందాం కాస్త కలర్ మారే వరకు ఫ్రై చేసుకుందాం మాడిపోయే విధంగా ఫ్రై చేయకూడదు కాస్త కలర్ మారిన వెంటనే రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పప్పు పాయసంలోకి యాడ్ చేసుకోవాలి యాడ్ చేసి చక్కగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఎంతో రుచికరమైన డెలిషియస్ పెసరపప్పు పాయసం రెడీ అయిపోయింది సో సర్వ్ చేసుకుని ఎంజాయ్ చేద్దాం ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఫ్లేవర్స్ ఆఫ్ హోమ్ మేడ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇంకొక ఈజీ అండ్ టేస్టీ రెసిపీతో మేము ఉంటాను అంతవరకు ఉంటాను మరి